दर्शक वृंद नमस्कार कार्यक्रम दृष्टिकोण तपाईलाई स्वागत गर्दछ दर्शक वृंद तपाई हाम्रो आवश्यकतासँग सरकार राख्ने विभिन्न क्षेत्रका गतिविधिहरूसँग तपाईहरूलाई परिचित गराउने प्रयास यस कार्यक्रमले गर्दै आएको छ आजको श्रृंखलामा पनि हामीले विभिन्न विषयवस्तु र क्षेत्रहरूलाई समावेश गरेका छौँ कार्यक्रममा समावेश गरिएको विषयहरू क्रमशः देखाउँदै जाने छौँ कृपया कार्यक्रम हेर्दै जानु होला हाम्रो पुस्तालय देखेको अनुभव गरेको सबैभन्दा ठुलो प्राकृतिक प्रकोप दुई हजार साल वैशाख बाह्र गते शनिबार र उन्तिस गते मङ्गलबारको दिन गएको महाभूकम्पको कारण हजारौँ नेपालीले ज्यान गुमाउन पर्यो र दसौँ हजार नेपालीहरू घाइते तथा घरबार विहीन भई आक्रान्त अवस्थामा प्राथमिक उपचारको अभाव समेतको सामना गर्दै खुल्ला आकाशमुनि दिनरात गुजारिरहेका छन् यस विषम घडीमा ध्वस्त भएको संरचना एवं पीडामा परेका नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई तुरुन्त राहत पुर्याउने कार्यमा छिटोभन्दा छिटो कटिबद्ध भई अगाडि बढ्न सबै नेपालीको परम दायित्व भएको छ र साथसाथै यस विपद घडीमा सम्पूर्ण शोकाकुल परिवारलाई माया प्रेम सद्भावना र धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भीमबहादुर बगटी अध्यक्ष एवं रिड नेपाल परिवार नेपाल सरकार शिक्षा विभाग को तथ्यांक अनुसार अहिलेपनि विद्यालय उमेर समूह का झंड पांच प्रतिशत बाल बालिका विद्यालय बाहर छी विद्यालय बाहर रहकर बाल बालिका में खासगरी दुर्गम क्षेत्र का रेस में विपन्न समुदाय का बाल बालिका को बाहुल्यता ग्रामीण क्षेत्र का अधिकांश विद्यालय में बाल मैत्री वातावरण छन जिस ती विद्यालय में अध्ययनरत बाल बालिका गुणस्तरीय शिक्षा हासिल कर सकि छन यही कुछ मध्यनजर करते ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय को सुधार करने कक्षा में गुणस्तरीयता कायम करने बाल मैत्री विद्यालय स्थापना को लगी मूलुक विभिन्न प्रयास भैर सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र भैया यी प्रयास ने सामुदायिक विद्यालय को शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान पुगे बताइं सन् दुई हजार में स्थापना भारत ग्रामीण शिक्षा तथा वातावरण विस केन्द्र रिड ने समेत मूलुक का ग्रामीण क्षेत्र का सामुदायिक विद्यालय को शैक्षिक गुणस्तर सुधार का लगी आप गतिविधि केन्द्रित रिड ने सन् दुई हजार में स्थापना भग रो संपूर्ण संस्थापक शिक्षक तालीमसंग संबंधित हो रो स्थापना काल देखे उद्देश्य नहीं समुदाय का जो समुदाय सामुदायिक विद्यालय का शिक्षक गुणात्मक शिक्षा को वृद्धि का लगी तालीम संचालन कर उद्देश्य यह स्थापना भग इसमें अलग इसको बैकग्राउंड बार जान पर्ने हो मैं आप शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत रहे दुई वर्ष जति आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना में यो तालीम कार्यक्रम संबंधी नहीं काम करे तस्ते मेरा अन्न सहपाठी साथी जो शिक्षा संग संबंधित होई मंत्रालयसंग संबंध हो कोई अब यो विद्यालय शिक्षा संग संबंधित हो रहा यो जो एडमन हिलारी जो हिमालयन ट्रस्ट में जो वहाँ स्थापना काल देखे को संस्थापक हो रहा सोलोखुम्बो जिला में शिक्षक तालीम संचालन कर उद्देश्य राखे अगाड़ी बढ़ु रहा सर्वप्रथम म आपू मैं शिक्षा मंत्रालय राजीनामा दिए सोलो खुम्बू में यो बेसिकली सगरमाथा क्षेत्र में सगरमाथा क्षेत्र में शिक्षक तालीम कार्यक्रम को हमें स्थापना करीम संचालन कर गाड़ो भाग पेदी नई खास हम ते क्षेत्र में आपको एजुकेशन बैकग्राउंड भी क्षेत्र में भगना खास गा तो भैन भूप सर एडमंड हिलारी ने सोलखुम्बो जिला का ग्रामीण विद्यालय को शैक्षिक सुधार का लगी विशेष अभियान चला यो अभियान तिहां का सामुदायिक विद्यालय को शैक्षिक गुणस्तर में 
सुधार देखियो तेसैले रिड नेपालले सर एन्मोन हिलारीको यो अभियानलाई निरन्तरता दिदै मुलुकका अन्य जिल्लामा समेत यसको विस्तार गरेको छ रिडलाई यस्ता विभिन्न गतिविधि सञ्चालनका लागि हिमालयन ट्रस्ट युके अस्ट्रेलियन हिमालयन फाउन्डेसन र हिमालयन ट्रस्ट न्यूजिल्यान्डले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन् यो अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू विभिन्न किसिमका तालिम दिने विद्यालयलाई बाल मैत्री बनाउन शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने विपन्न बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने लगायतका काम गर्दै आइरहेको छ एनमनेलारी र सगरमाथा एका एकअर्काका परिपूर्व भएको हुनाले उहाँले खुम्बु क्षेत्रमा स्पेसियली खुम्बु क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई त्यहाँको समुदायहरूलाई केही रिटर्न गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको जुन उद्देश्य थियो विद्यालयको सुधार गर्नुपर्छ त्यहाँको शिक्षकमा तालिम दिएर चाहिँ कक्षा कोठामा चाहिँ गुणात्मक शिक्षाहरू ल्याउनुपर्छ बालमैत्री विद्यालयहरूको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको जुन सोच थियो त्यो सोचलाई सार्थक रूप दिनुको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ स्थापना गरेको हो हामीले धेरै एचिभमेन्टहरू छ यसमा चाहिँ अब घाटिलले अहिलेसम्म एचिभमेन्ट पाऱ्यो भनेको हामीले चाहिँ सुरुमा के अरे त्रिसट्ठीवटा विद्यालयहरूबाट सुरु गरेका थियौँ अहिले हामीसँग चाहिँ त्यतिखेर हामीसँग आठ नौवटा गाविस मात्रै थियो र अहिले हामी चाहिँ यो एउटा राम्रो कार्यक्रम भएको हुनाले अहिले हामी सोलोखुम्बुको सम्पूर्ण जिल्लालाई चाहिँ हामीले समेटिक राखेका छौँ र जस अन्तर्गत अहिले चाहिँ तिन सय अठासीवटा विद्यालयहरू छ र यसको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको अहिले हाम्रो तालिमलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ मान्यता प्राप्त गरेको छ र जुन यो पेसागत मोडलमा आधारित चाहिँ टिपिडी मोडल भन्छौँ त्यो टिपिडी मोडलमा हामीले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रसँग मिलेर अनि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले चाहिँ हाम्रो तालिमलाई चाहिँ मान्यता दिएको छ जुन त्यो अहिलेसम्मको सबभन्दा हाम्रो उच्चतम उपलब्धि हो भन्नुपर्छ किनकि अब सायद अब हाम नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म हामी पाएको चाहिँ हाम्रो संस्था पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ यसमा गनिन्छ रिडले विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि टिपिटी मोडलमा आधारित भएर तालिम प्रदान गर्ने गर्छ जस अन्तर्गत शिक्षकहरूको पेसागत क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने उनीहरूलाई बाल मैत्री तबरबाट शिक्षण पद्धति सञ्चालनका लागि सघाउने र विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि समुदायलाई सहभागी गराउने लगायतका काम गरिन्छ यसको अतिरिक्त जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय गर्ने विद्यालयलाई आधारभूत तहका शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने काम समेत गर्ने गरिन्छ यस्ता गतिविधिले बाल मैत्री विद्यालय बनाउन सहयोग पुगेको पाइएको छ रिड नेपालले शिक्षकहरूको व्यवसायिक विकासका लागि सञ्चालन गर्ने विभिन्न किसिमका तालिमलाई शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले समेत मान्यता दिएको छ पहिला हामीले हिमालय ट्रस्टसँग काम गरिरहेको थियौँ होइन सोलुमा र उनीहरूले तपाईँलाई जुन पनि कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो अब पछि रिड नेपालसँग अब हामीले पनि सहकार्य गरेका छौँ रिड नेपालले विशेष गरी शिक्षक तालिमको सन्दर्भमा यो सोलु सोलुखुम्बु जिल्लामा कार्यक्रम गरेको छ र म गत यो एसएलसीको टाइममा त्यहाँ गएर मैले अवलोकन पनि गरेँ वहाँ पबिसमा नि गएँ हाम्रो स्कुलहरू छ नि हामी छलफल गऱ्यौँ रिडले कति काम गऱ्यो शिक्षकलाई कस्तो त्यहाँनिर मेसेज दिएको छ तालिम कस्तो भएको छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ त्यो हेर्दाखेरि कस्तो छ भने रिड नेपाल र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबिच हामी सहमत दरी हामीले गरेका छौँ र उहाँहरूलाई यो शिक्षकको पेसागत तालिमका कार्यक्रमहरू पनि उहाँहरूले चलाउन चलाउनु भएको छ र त्यसलाई हामीले मान्यता प्रदान गरेका छौँ हामीले निर्णय गर्ने उहाँहरूलाई उहाँहरूले गरेको तालिमलाई हामीले चाहिँ रिकग्नाइज गरेका छौँ र हाम्रो मोडल उहाँहरूले चलाउने तालिम हाम्रो मोडालिटीमा हुनुपर्छ र उहाँहरूले बनाएका म्यानुअलहरू प्याकेजहरू छ नि ट्रेडिङको मेटेरियलहरू त्यो यहाँबाट स्वीकृत हुनुपर्छ हामीले हेर्छौँ त्यहाँ कमेन्ट गर्छौँ र यो उपयुक्त छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ जान अगाडि बढ्न भन्छौँ र उहाँहरू जानुभएको छ र टिचरहरूलाई गएर भेट्दा पनि के हो भने उहाँहरूले अब स्रोत साधन ल्याउनु भएको छ त्यसले गर्दा शिक्षकहरू पनि खुसी नै छन् र विद्यालय तहलाई उहाँहरूले सामग्रीहरू पनि प्रशस्त दिएको हामीले देखेँ हामीले अहिले हाम्रो सरकारी स्तरमा हामीले थुप्रो सामग्री दिन सकेका छैनौँ अब उहाँहरूको चाहिँ यहाँ जिल्ला अथवा अब सीमित जिल्लामा सीमित जिल्लामा काम गर्ने भएको हुनाले उहाँहरूले जुन ल्याउनु भएको स्रोतले पर्याप्त पुगेको चाहिँ देखियो यस्ता तालिमले शिक्षकहरूको क्षमता विकासमा निकै सकारात्मक प्रभाव परेको पाइन्छ अहिले आएर 
शिक्षक हरुले कक्षा का लागी चाहिने योजना बनाउने गुणात्मक शिक्षा का लागी आवश्यक पर्ने विभिन्न स्वैच्छिक सामग्री तैयार गर्ने जस्ता कुरामा सक्रियता देखाएका छन् रिन नेपालको एउटा चाहिँ कार्यक्रम भनेको मुख्यतः रिन नेपालले चाहिँ ट्रेनिङ पाठोलाई चाहिँ बढी फोकस गरेको छ शिक्षक तालिमलाई फोकस गरेको छ र शिक्षक तालिमको चाहिँ अलावा रिन नेपालले इन्फ्रास्ट्रक्चर तिर पनि सहयोग गर्दै आएको छ विगत चाहिँ 10 वर्ष देखि चाहिँ सोलुखुम्बु ताप्लेजुङ रस्वा जिल्लाहरुमा शिक्षक तालिमको अलावा अन्य कार्यक्रम पनि फोकस गर्दै गरेको छ र हामी जहाँ सम्म चाहिँ ट्रेनिङको पाठो छ त्यो ट्रेनिङको पाठोमा पनि हामीले हाम्रो जुन मोड्युल छ त्यो ट्रेनिङको मोड्युललाई चाहिँ दुई भागमा विभाजन गरेका छौँ र एउटा चाहिँ भागलाई हामीले चाहिँ बेसिक ट्रेनिङ भन्ने गरेका छौँ र अर्कोलाई चाहिँ रिफ्रेसर ट्रेनिङ भन्ने गरेका छौँ बेसिक ट्रेनिङ कस्तो छ भनेपछि पेडागोजिकल कन्सेप्ट छ र त्यो पेडागोजिकल कन्सेप्ट चाहिँ प्राइमेरीदेखि लिएर सेकेन्डरीको टिचरहरूलाई चाहिँ सबैले चाहिँ एउटै किसिमको चाहिँ कन्सेप्ट हामीले दिने गरेका छौँ र जहाँसम्म अर्को रिफ्रेसर ट्रेनिङ छ त्यो रिफ्रेसर ट्रेनिङमा धेरै जसो हामीले चाहिँ सब्जेक्ट ओरिएन्टेड हुन्छौँ र सब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा हाम्रो विभिन्न साथीहरू हुनुहुन्छ अलग अलग पाँचवटा छवटा विषयको चाहिँ हाम्रो चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो साथीहरूले चाहिँ ट्रेनिङ भेन्यूमा नै गएर चाहिँ विभिन्न शिक्षकहरूको चाहिँ अलग अलग स्कुलबाट आएको अलग अलग क्लस्टरबाट आएको शिक्षकहरूको चाहिँ आवश्यकता जुन छ त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ कलेक्सन गरिसकेपछि र त्यसको आधारमा चाहिँ मोड्युल तयार हुन्छ र त्यो मोड्युल चाहिँ तयार भइसकेपछि विषयको चाहिँ तालिम पनि शिक्षकहरूले विगत चाहिँ दस वर्षदेखि चाहिँ विभिन्न चाहिँ जिल्लाहरूमा पाउँदै आएको अवस्था छ विशेष गरेर हामीले शिक्षकहरूले मर्निङ एसेम्ब्लीदेखि लिएर इभ्यालुएसनसम्म कसरी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले हामीले विशेष गरेर फर्मेटिभ इभ्यालुएसनलाई धेरै प्रमोट गर्छौँ त्यो फर्मेटिभ इभ्यालुएसन कसरी गर्नुभएको छ टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज कसरी डिजाइन गर्नुभएको छ बाल मैत्रीपूर्ण त्यो छ वा छैन त्यसै गरेर विद्यार्थीहरूलाई हामी विभिन्न किसिमका खेल विधिबाट कसरी शिक्षण गर्ने भन्ने कुरा ट्रेनिङमा दिएको कुरा कक्षा कोठामा लागू भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई फलोअप गर्छौँ भिजिट गर् भिजिट गरिसकेपछि त्यसको आधारमा हामी रिपोर्ट तयार गर्छौँ र यसैको आधारमा आउँदो ट्रेनिङमा हामीले के के कुराहरू गर्नुपर्दो रहेछ भनेर त्यो स्कुल सपोर्टको आधारमा हामीले कमिङ ट्रेनिङ प्याकेज तयार पार्छौँ र हामीले यस्तै यस्तै कुराहरू स्कुल भिजिटको सन्दर्भमा हामी पोस्ट मनिटरिङ एक्टिभिटिजको रूपमा गरेका हुन्छौँ रिड नेपालले शिक्षक तालिमका अतिरिक्त विद्यालयलाई बाल मैत्री बनाउन पूर्वधारका लागि पनि सघाउने गरेको छ जस अन्तर्गत सोलखुम्बु का तीन सय ताप्लेजुंग तीन रसुआ में तीनवटा विद्यालय में बाल मैत्री फर्निचर उपलब्ध कराइक रिड ने शिक्षक प्रदान करने तालीम आधारभूत रिफ्रेसर भरी दुई भाग में वर्गीकरण कर इसका अलावा अभिभावक अभिमुखीकरण तालीम विद्यालय व्यवस्थापन समिति तालीम बाल कुलत को गठन र अभिमुखीकरण का काम करने अब रिट को प्रमुख उद्देश्य अब शिक्षक तालीम नहीं हो इस टीचर ट्रेनिंग संचालन कर रो टीचर ट्रेनिंग को मुख्य उद्देश्य नहीं शिक्षक को पेशागत क्षमता में अभिवृद्धि करने रिक्षक कक्षा कोठा में बाल मैत्री तौर पर कसरी शिक्षण पद्धति बसा र बाल बालिका बाल मैत्री ढंग कसरी शिक्षण करने दंडरहित वातावरण में कक्षा कोठा में कसरी शिक्षण करने कक्षा कोठा व्यवस्थापन में कसरी सुधार लियाने रुदाय विद्यालय में कसरी बड़ी भाग बड़ी चाहे संलग्नता कराने रेस पच्चीस जिला शिक्षा कार्यालय जो हम एकदम सहयोगी को रूप में जिला में सरकारी नि रूप में रहने भाग अभी हमीर चाहे के विद्यालय में सुधार कर शिक्षक तालीम एट महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो तो शिक्षक तालीम अंतर्गत नहीं हमी विद्यालय व्यवस्थापन समिति को तालीम भी संचालन कर शिक्षक अभिभावक संग्र अभिभावक लाई हमें के ओरिएटेसन कार्यक्रम संचालन कर आधारभूत तह का कई शैक्षिक सामग्री हमें विद्यालय में प्रदान करसले अब शिक्षक ने तालीम बा फर्क सके एटा बाहना में हमें कहीं पाएन हम विद्यालय के व्यवस्था बना सकेन रुदाय सामग्री प्राप्त कर सकेन भाई जो सोच हो सोच हटा को लगी कई बेसिक शैक्षिक सामग्री दिशं जिससे करोलखुम्बू का जिला नभकन हमें काम करने ताप्लेजुम तस्ते रसुआ यी जिला म्यागदी में हमें एक एक जिला का कक्षा कोठा में धेरे परिवर्तन आगे देखि र शिक्षक अभी लगभग लगभग बाल मैत्री अवधारण में पढ़ाई रहने भाग आधार में बाल बालिक विद्यार्थी को भर्ना दर भी बढ़ी रखे ज इसको मतलब के होने 
इसको ड्रॉप आउट पनी अलग दिन कम भाव को व्यवस्था रुचा और विद्यालय को जाए टिका उधर पनी रहा कुछ आई लेते हैं रामरो यो पनी बैठा है सामरो कार्यक्रम लेकर दा और आई लेते हैं लेते हैं यो यो एक्यूटी है ना एक्सेस र क्वालिटीज उनसा इसलिए चाहिए कसरी बड़ी बंदा बड़ी चाहिए कार्यक्रम क्षेत्र में चाहिए हमें हासिल करने बनने में केंद्रित भर लाइक रहा सोई लेते हैं। सोलु खुम्बु में संचालन गरीब को कार्यक्रम निकाय सफल दिखे पची सस्ताले इसलाय मॉडल के रूप में विकास गरीब को शा जस्लाय विभिन्न दात्य निकाय को सहयोग में मुल्क का विभिन्न भाग बनाए कुछ आ तीन नेटवर्क को माध्यम बाटा कार्यक्रम को नियमित अनुगमन करने गरीय कुछ आ जस्ले बाल मैत्री विद्यालय र गुरस्तरी शिक्षा का दिग्गज कालिन रूप में सहयोग पुगने विश्वास गरीय कुछ आ इसका अतुरिक्त रीड नेपाल ले अपनो कार्यक्रम को दिगोपना प्रभावकारिता लगायत का विभिन्न विषय मा नियमित विशेष करी चाहिए अयो रीड नेपाल को सोलुग सोलुखुम्बु र ताप्लीजुंग जिल्ला में बिगत 2000 देखी सन 2000 देखी काम बाहरी का व्यवस्था हो तो ये काम बाहर आने दा खेरी अ विशेष करी ट्रिपल क्यू को एप्रोच में आमिले काम कर सों ट्रिपल क्यू वन नाले चाहिए अ क्वालिटी इनपुट क्वालिटी प्रोसेस र क्वालिटी प्र इसमें से ही अब रीड नेपाल ले एनसीईडी संगठन जोन एग्रीडेशन लिया रखा काम करे को ये उड़ा मात्रे राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था बागो कारण ले गर्दा खेरी अब आई मिले कार्यक्रम को प्रभाव कारिता इसको तो फिर को मिड बेहिता को कुरा दीगो पना का कुरा आरु र प्रभाव कारिता का कुरा आरु कसरी बही रहा कुछ जति रिसोर्स हमें लेकिन ये कार्यक्रम का लागी एलोकेट करेगा सों अथवा चाहे स्रोत परिचालन का शासन तय स्तुति परिचालित स्रोत औरों बाटा आउने जोन रिजल्ट सा त्यो रिजल्ट रेलिवेंट साकी चाहिए ना सांदर्भिक साकी चाहिए ना ना तेजेले विशेष गरी इकोनॉमी इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस सस्टेनेबिलिटी रा रे� मैं लास्ट में कार्यक्रम यार नहीं करता शुरू। विद्यालय बाहर रहे का अधिकांश बाल वाली का आर्थिक अवाप के कारण शिक्षा को पहुंच बाटा बंचित रहे का चन यो इथार्तलाई मध्य नजर गढ़ दे रीड नेपाल ले विद्यालय तिस्ता बाल वाली का लाई शिक्षा में पहुंच पुराना सगाहों ने गारे कुछ जस अंतर्गत विद्या� गाड़ी कुछ हाँ, जस्ली गर्दा, आर्थिक अवाप का कारण, शिक्षा हासिल कर बैठे, बंचित समुदाय का बाल वालिका लाई राहत मिले कुछ हाँ। प्रीतले अपनो स्थापना काल देखी उटा विजन ले रहे, उटा दर्शन ले रहे काम कर रहा है कुछ हाँ, स्पेशली हिमालय क्षेत्र औरों में, सोलो कुंभर तापले जून जिला औरों में, य ती क्षेत्र और उनका स्कूल और उनका क्वालिटी एजुकेशन लाइक असर प्रमोट करना सकें सा त्यान और एका नानी और उले फैमिली और उले कसर इसे क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस करना सक्सा बने नहीं ये वाला दर्शन ले रखा हम कर रहा है कुछ तीस सिलसिला में ऐसे हम ले टीचर ट्रेनिंग और उगर रहा है कुछ त्यान बहे का स्कूल का टीचर और लाई क्वालिटी एजुकेशन कियो चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन बने को कियो चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट कसर इस सेटअप करना सकें सा ती विद्यालय और उमा बने संदर्भ में ऐसे हम ले तालीम और दी रहा है कुछ स्टाफ और जो उन्� वह आ रहे थे ट्रेनर एज अ ट्रेनर उन्होंने सब विभिन्न सब्जेक्ट और हुआ जैसे सोशल स्टडी साइंस इंग्लिश नेपाली विभिन्न सब्जेक्ट और उनका ट्रेनर उन्होंने सब वह ट्रेनर और लाइक अपडेट करने नॉलेज और उसकी लोग और अपडेट और उनको को लाइक टाइम टाइम में ट्रेनिंग और उनसे हमरे एक्सपोर्टेस गवर्नमेंट बाटा तबा इंडिविजुअल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन और बाटा से ती ट्रेनर और लाइक ट्रेनिंग और दिनी करेक्ट सो अने ती अपडेटेड नॉलेज � त्यो नॉलेज से ट्रांसफॉर्म करना होता है वाले। हम वो पहले दो ही चीज़ फील पनी गए, तो फील में अपनी त्याह इंटरेक्शन और रुबाई को अनुभव में पहला जून स्कूल और रुमा ये वाला कॉर्पोरेट पनिशमेंट को करा रहे हो, रोड लर्निंग बंसनी आम रो सुगा पढ़ाई को करा रहे हो, 
क्लासरूमहरू में चाइल्ड फ्रेंडली वे में न भाई को बिहेवियर और उपनी न भाई को टीचर और उम्मा अथवा चाइल्ड फ्रेंडली वे में जैसे कौशल पढ़ाओं ने त्याग को सेटअप अथवा बात आवरण और जैसे कौशल चाइल्ड फ्रेंडली वे में गानों सक्षम बने त्यों सीखा जाए अलग अलग कामी भाई को मैं जैसे टीचर और तेज में साथ साथ ये आमिले टीचर लाई मात्रा हुई ना पेरेंट्स और लाई पनी पेरेंटल एजुकेशन और दी रहा है कसो पेरेंट्स और मैं पनी ये क्वालिटी एजुकेशन बने को क्यों अमरनानी और लाई स्कूल में किन्ह पढ़ाऊं नू पर सा क्वालिटी एजुकेशन में पेरेंट्स और को कस्टो सपोर्ट उनसा बने अवेयरनेस पनी पेरेंट्स लाई पनी � मतलब क्वालिटी एजुकेशन को लाय एक्सेस कौशल गवर्नर सकीन सा तेज़ तय पेरेंट्स आप वही ले पनी मेरो नानी अर्ले पढ़ी रहा है कुछ आखिर सही ना राम रो एजुकेशन उल्ले पाए कुछ आखिर सही ना वो स्कूल में गोयर ऑब्जर्व वरु गवर्ने इवन क्लास में आप वही नो पढ़े पनी आप वही मतलब ऑनपोर्ट बॉय पनी क्लास में गए रहो जस्ट पछाड़ी बॉसे रहो क्लासरूम में तो ऑब्जर्व करने टीचर को बिहेवियर और कॉस्टो सा उन वाले पढ़ाउनु बॉय को कॉस्टो सा त्याग क्लास में बात आवरण कॉस्टो सा बने रहो ऑब्जर्व गौर दा केरी पनी यो एक फैक्टिव मुद्रा इस बने आमले लोड गरे कसों तो कहने गौर � रीडले गर्ने इस्ता कारिक्रम समुदाय के माग र सहभागिता मा संचालन गरिंच जसले गर्दा या कारिक्रम निके प्रवावकारी साविद भहाई कुछ शिक्षक दक्षे हुदा र विद्धालय मा प्रयाप्त स्वाइचिक सामागरी उपलब्द हुदा इसले विद्धार्ती यो कार्यक्रम निकै उपलब्धि मुलुक पाइए कुछ आ कार्यक्रम संचालन नवाय का विभिन्न जिल्ला वाटर इसको माग हुनुले पनी यो कुरालाई पुष्टि गर दछा यो तालिम लाई जे हमेंले यो अमरो जुन एनसीडी नेपाल गवर्नमेंट ले बनाये कुछ आ कंटेंट्स हा तो कंटेंट्स अगर मिलाये रा ते ही कंटेंट्स अगर मिलने गरी � अन्य और कौन से ही के सामने यो आमिले से ये लाइफ सस्टेनेबिलिटी अशरी स्थाई बनाने तथा जस्ते यो सस्ता था वस्ता यो सस्ता हो यो ये उटा एनजीओ हो यो एनजीओ समाप्त हो भाई सब जिक्के करने तो बंदा हरी यस मैच आमिले ये उटा शाहयुगी शिक्षक बने रा प्रत्येक क्लस्टर क्लस्टर में आइले आमिले विद्यालय क्लस्टर हैं जब पांच सौ लाख सौ लाइस्ट कर रहे हो क्लस्टर तो क्लस्टर में जैसे शाहयुगी शिक्षक बने रा प्रमोट कर रहे हैं जो रत्तो शाहयुगी शिक्षक ले जाए और वो विद्यालय है में जैसे मंचरिंग स्कूल रैंकिंग करने सिस्टम शुरू करेंगे सा कुन स्कूल लाइफ से कॉम रखने कुन लाइफ कॉम रखने वरने इस तो करें सा स्कूल रैंकिंग सिस्टम बनी यो केरे रीड नेपाल ले करेंगे ट्रेनिंग और ट्रेनर्स अगले चे स्कूल रैंकिंग को ये उटा सिस्टम शुरू करने वाला है सा तो यो स्कूल रैंकिंग यो संपूर्ण पु केरे एक तो प्रभाव का रिपोर्ट है ऐसा बिना रहे बाइन रहे वो बच्चा है जी रात रहे न्यू रहे वो न्यू ना रहे वो जिसको साथ साथ ही बच्चा रहे जी जस आ आ शिक्षा वाटा टाइम रहे वो रो आवश्यक वाटा बंची रहे वो बच्चा रहे जी आवश्यक ही ना पाए रे बिना रहे पॉट ना पाए रहे रे बाहु रहे उनकी विगत डेढ़ दशक देखि रीड नेपाल ने संचालन करते आयो यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिए तर ये हुई इसमें थुप्रे चुनौती विद्यमान कतिपय अवस्था में सब शिक्षक ने पाए तालीम जस्ता को तस्त कक्षा कोठा में लागू करना समस्या होने गए दुर्गम क्षेत्र का बाल बालिका निमित रूप में विद्यालय लिया अभिभावक बाल बालिका निमित विद्यालय पठान प्रेरित कर सब बाल बालिका समय सामेक्ष आधुनिक शिक्षा को पहुँच में लिया पक्क सहज छन यी चुनौती का बावजूद रीड ने संचालन कर सफल देखिए यो अभियान भोलि का दिन में मूलुक का अन्न भाग में समेत विस्तार करने योजना बनाक चुनौती धरें खाल मेन चुनौती 
अब शिक्षक तालीम दी सके तेल सही ढंग ने कक्षा कोठा में चाहिए डिलिवरी कर मेन चुनौती रहे अब सब शिक्षक सामान रूप में क्या कक्षा कोठा में तालीम सिका सीपर कार्यान्वयन में लियान स न सक अवस्थ चुनौती अज्ञनी अब दूर दराज का गाँव जहाँ से एकदम पिछड़ी को अभिभावक बस्ता अभिभावक का बाल बालिका निमित रूप में विद्यालय में लियान को लगी चुनौती हमीर चाहे सोलोखुम्बू जिला में रप्लेजुंग जिला में अलग लगभग पांच सौ वा छात्रवृत्ति सोलोखुम्बू में रस्ते करीकन सोलहवटा स्कलरशिप हमें ताप्लेजुंग में विद्यार्थी दी रहा छूँ तेल थोड़े भेपी अलग बाल बालिका विद्यालय लियान विद्यालय लियान में सहयोग करे तापनी अज्ञान जो अत्यंत पिछड़ी जो अभिभावक हो स्कलरशिप दिदा दीदी अज्ञान एक दुई पर्सेंट बाल बालिका विद्यालय में टिकाऊ करना हमें चुनौती तस्ते तरीका ड्रप आउट सुन्ने झारने में हमें चुनौती अर्क चुनौती जो शिक्षक लमो समयसम जो अभ्यास कर पढ़ाई रहने भाग जो अलरेडी पच्चीस तीस वर्ष पढ़ाई सकूक शिक्षक वहाँ को बानी व्यवहार में जो अगर जो लेटेस्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो तो टेक्नोलॉजी में वहाँ सहित कराने अलग चुनौती देखी रखे अवस्था रीडले उच्च शिक्षा अध्यानार्थ एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थी मध्य सोलह जना विद्या हर एक वर्ष उच्च शिक्षा अध्ययन का लगी छात्रवृत्ति समेत प्रदान करने कंचनजंगा आरोहण करने प्रथम व्यक्ति जर्ज क्रिस्टोफर बैंड को नाम में स्थापित उक्त छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से विपन्न तथा जहींदार विद्यार्थी यो छात्रवृत्ति प्रदान करने रीड नेपाल ने संचालन करने यहां विविध गतिविधि इसका कार्यक्रम संचालन भैया क्षेत्र को शैक्षिक विस में उल्लेख्य उपलब्धि समेत हासिल जिसको एटा उदाहरण के रूप में पूर्ण साक्षर गाविस के रूप में चिन्ह ताप्लेजुंग को पांचवटा गांव विकास समिति लीन सक रीडक कार्यक्रम के प्रभाव स्वरूप यी गावि का पंचानब्बे प्रतिशत निरक्षर व्यक्ति साक्षर बने खासगरी सामुदायिक विद्यालय में विद्यालय उमेर समूह का तर विद्यालय लियान सहज अवस्था नभका बाल बालिका विद्यालय में भर्ना करना रिकाउन रीडले संचालन करने विभिन्न गतिविधि प्रभावकारी साबित भैया गुणस्तरीय शिक्षा में दुर्गम क्षेत्र का बाल बालिका को सहयोग सहज पहुँच पुर्व रीड ने संचालन करता गतिविधि मूलुक का अन्यंत्र भाग में समेत विस्तार करूर्ने आवश्यकता इसका लगी सरकारी निकाय शिक्षक अभिभावक लगायत सब पक्ष को साथ रहयोग को खाचो तब मिक्षा को उजालो वंचित यहां हजारों ग्रामीण बाल बालिका शिक्षा में सहज पहुँच पाने यह प्रस्तुति संगसंगे आज को लगी कार्यक्रम दृष्टिकोण को निर्धारित समय सकिन लगे कार्यक्रम संबंधी तैंक प्रतिक्रिया के हमी लेखी पठान होगा हवस् अर्क साता समूह को लगी दृष्टिकोण यूनिट बिदा चाहता साता तब को सुखद रहोस् नमस्कार